Ja, je kijkt op je klok, 5 minuten en 6 seconden. Ze duurde echt zo kort. Hoe was het? Ja, toch wel apart. Ik bedoel, uh, je weet wat je kan verwachten, maar niet precies op de manier waarop. Uh, wij uh, haar uiteraard rekening houden met uh, opportunisme, uh, lange ballen. Nou, dat, dat hebben we ook met elkaar besproken en getraind. En dan is het ook, uh, ja, de bal moet ook goed vallen, druk zetten op de bal. Nou, dat hebben we ook gedaan. Alleen ja, het gaat zo snel. En uh, je weet ook, uh, op, op dit moment, in deze fase, is aanvallen makkelijker dan verdedigen. Hè, want zij hebben niks te verliezen. Maar uiteindelijk uh, hebben we hem er doorheen gesleept, getrokken. En er uh, zijn drie belangrijke punten. Ja, gek natuurlijk. Nog nooit zo kort uh, gespeeld. En helemaal naar Alkmaar. Maar uh, ja, uiteindelijk drie punten, dat is het enige wat telt. Hoe hebben jullie hierop voorbereid? Ja, het is natuurlijk net wat anders voorbereiden dan normaal. Want normaal gesproken kijk je naar een team hoe ze gaan spelen. Alleen nu weet je eigenlijk vrij zeker dat ze heel aanvallend gaan spelen. Ze snel mogelijk de bal in gaan brengen. En je weet natuurlijk waar de wedstrijd uh, begint. Dus dat zijn dingen die je kan trainen. En uh, ja, daar hebben we naar gekeken en uh, proberen uit te voeren. We hebben nog wel geprobeerd om op het moment dat zij de bal achterin hadden om de druk op te krijgen. Dat ze niet te makkelijk een goede voorzet konden geven. Alleen... Uh, we ontkwamen er toch niet aan dat er twee kansen uiteindelijk nog uitkwamen. Maar uh, uiteindelijk, ik denk dat over een, uh, over een week niemand meer terugkijkt naar deze vijf minuten. Dan heb je gewoon drie punten erbij. Uh, dus uh, ja, ik denk dat dat het enige belangrijke is. Dat is zeker het enige belangrijke. Maar schok je wel twee keer? Ja, tuurlijk. Je, je, je komt hier wel gewoon met de volgende stelling van we gaan alles geven om die drie punten te pakken. En als je dan sorry, nog een uh, grote kans tegen krijgt, ja, dan uh, schrik je wel even. Maar, uh, Gelukkig ging het niet in. Ging het ook heel snel voorbij? <laughs> het ging wel veel sneller voorbij dan, dan een normale wedstrijd. Alleen ik vond de vijf minuten toch nog best wel lang duren. Maar ja, uiteindelijk is dat ook niet heel belangrijk. Want uh, verliep het een beetje zoals je slash jullie verwacht hadden? Ja, eigenlijk wel. Je weet dat zij mensen in de as zouden brengen met een lange bal. Um, die moeten wij proberen te verdedigen snel. Nou, dat deed Koda je twee keer aan de rechterkant met een blok. Alleen ja, als zij hem van de middenlijn erin brengen, dan wordt het lastig om die bal eruit te halen. En dan gaat het om het eerste duel en om het tweede duel. Nou, zij kregen nog een cornerbal. Ja, dat is denk ik wel wat we hadden kunnen verwachten. Um, en uiteindelijk, um, ja, weet je wat ik zeg, we hebben ook een keer geluk gehad dat die bal bij Meerdink niet goed valt. En hebben gewonnen. Want ik kan me voorstellen dat je daar nog even van schok. Ja, ja tuurlijk, maar het gaat natuurlijk zo snel. Uh, die valt volgens mij uit een cornerbal waar ook de keeper mee komt. Ook dat hadden we overigens besproken. Alleen ja, uh, die valt daar en die schiet hij gelukkig over. Maar ik denk dat, uh, dat we dat verdiend hebben op basis van de vorige wedstrijd hier. Was het, gaf het nog een speciaal gevoel om, om hier te komen na nou, wat er vorige keer gebeurde? Natuurlijk, ja, dat, dat is zeker een speciaal iets. Uh, in de voorbereiding, hè, dan kijk je de beelden nog eens terug van de wedstrijd. Dan zie je zeg maar, uh, ja, wat er met Bas is gebeurd. We hebben zijn shirt meegenomen vandaag, hè, in de kleedkamer opgehangen, omdat hij... Ontzettend belangrijk onderdeel was op deze avond en ook onderdeel is van onze selectie. Um, ja, dus dan is het wel speciaal. Heb je Bas nog gesproken in aanloop naar of na afloop van dit duel? Ja, na afloop nog niet, want uh, daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Maar uh, ik heb hem uh, op de app gehad in de bus straks. Waarin we eventjes uh, ja, de de, niet de wedstrijd hebben doorgenomen. Waarin hij succes wenste en alle vertrouwen had in een goede afloop. Dus dan is het wel, uh, wel, uh, wel fijn en ook voor hem. Hè, want hij is hier nogmaals groot onderdeel van geweest uh, dat we gewonnen hebben. Jullie waren vandaag niet alleen, 237 supporters erbij. Ja, wat zegt dat jou? Wat, wat is dat? Ja, als je dan met een warming up en toen was ik nog in de, in de kleedkamer, toen hoorde ik ze al. Ja, dat is natuurlijk voor ons echt een geweldige steun. Um, eh, ik denk um, dat er meer mensen uh, zeg maar zongen voor NEC dan dat er voor AZ werd gezongen. Ja, dat geeft gewoon een enorme steun en ja, het is geweldig om mee te maken. En uh, ook voor hun is het uh, denk ik deze drie punten. Ja, dat is bizar. Ja, het is echt... Uh... We hebben sowieso niks klagen over onze support en uh, zeker bij uitwedstrijden hoor je ze eigenlijk vaak boven de thuissupporters. Ik denk dat dat prachtig is en ik denk dat het genoeg zegt dat er veel hardwerkende mensen zijn die uh, ervoor kiezen om hun uh, woensdagavond hier nog eventjes vijf minuten te gaan kijken om ons te steunen. Dus uh, ja, ik denk dat dat uh, genoeg zegt over uh, onze supporters. Tot slot, uh, was jij de enige die niet aan zijn meters kwam uh, tijdens deze 5 minuten 6? Nee, niet per se. Alleen ik had van, te, van tevoren al besproken met, uh, met Nick dat... Uh, op het moment dat we zouden winnen, ik alvast wat sprintmeters kon pakken, omdat je een bepaald aantal sprintmeters in de week moet maken. Dan dacht ik van ja, nu heb ik een warming-up gedaan, ik heb vijf minuten gespeeld, ik kan prima nog even, nog even wat lopen. Dus uh, daar heb ik voor gedaan. Eindelijk weer gewonnen, dat had even geduurd, dus lekkere busreis zo denk ik. Ja, zeker. Uh, drie punten erbij, dus uh, ik denk dat de busrit niet vervelend wordt. Dankjewel. Stop.